good morning friends now uh, we are going to talk about economic growth and uh, population porladara valarchi mattrum makkal thogai porladara valarchiyum makkal thogiyum indha rendu serndu eppadi oru naatunudaiya porladarata munne eduthu selludhu illa porladaratunudaiya வளர்ச்சி பாதை எப்படி இருக்குது மக்கள் தொகையினுடைய வளர்ச்சியால் மக்கள் தொகை வளர்வதால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமைகள்லாம் என்னென்ன மக்கள் தொகை வளர்கிறதுனால நன்மையும் இருக்குது தீமையும் இருக்குது மக்கள் தொகை வளர்கிறதுனால தீமை மட்டுமே இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாப்புலேஷனில் தான் பிரச்சனையே பாப்புலேஷன் வளர்ந்தால் பிரச்சனை பாப்புலேஷன் இப்போ பாப்புலேஷனால் சைனாலே எப்படி பாதிக்கப்பட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா ஏன்னா அங்கே நிறைய வயசானவங்க தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்களா இந்தியாவும் பாப்புலேஷனால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டுருக்குது அப்படின்னு நம்ம பாப்புலேஷன் வளர்கிறதால மட்டுமே நம்ம நிறையா ஒரு ஒரு தப்பாகவே சொல்லிடுறோம் ஆனால் அப்படி மட்டும் இல்லை பாப்புலேஷன் வளர்கிறதுனால நன்மையும் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு லேபர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகுது லேபர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லேபர் ஃபோர்ஸ் ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தம் லேபர் ஃபோர்ஸும் எப்படி லேபர் ஃபோர்ஸ்னா அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க ஏர்ன் பண்ண போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏர்ன் பண்ணுற ஒரு மக்கள் தொகை இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொருளாதாரம் வளரும் சிம்பிள் லாஜிக் நீங்கள் வெறும் மக்கள் தொகையே இருக்கும்போது தான் அவங்களால எந்த விதமான ஏர்னிங்கும் இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பொருளாதாரம் ஒரு இயங்கா நிலை பொருளாதாரமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நம்மக்கிட்ட லேபர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது கேபிட்டல் ரெக்கவர்மெண்ட்டு தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போது மக்கள் தொகையினால் ஏற்படக்கூடிய அனுகூலங்கள் என்னென்ன ஐ மீன் நன்மைகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாப்புலேஷன் வளர்ந்தால் பொருளாதாரம் வளருமா பாப்புலேஷன் குறைஞ்சா பொருளாதாரம் குறையுமா இது ரெண்டுமே கான்ட்ராடிக்ஷனான இஷ்யூ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த மால்தேசினுடைய மக்கள் தொகை கோட்பாடு தேரி ஆஃப் மால்தேசின்னு கோட்பாடுன்னு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மக்கள் தொகை மால்தேசினுடைய மக்கள் தொகை கோட்பாடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது உங்களுடைய டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வேணால் நீங்கள் படிச்சுருக்கலாம் அப்படி அதில் என்ன அது அந்த மக்கள் தொகை கோட்பாடு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் மக்கள் தொகையினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்குது இன்னொரு சைடு அதுக்கு தேவையான உணவு உற்பத்தி இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இல்லை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு மால்தஸ் மால்தஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து கிளாசிக்கல் எக்கானமிஸ்ட் தொன்மை பொருளாதார வல்லுநர் அவருடைய ஆய்வுப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா மால்தஸினுடைய மக்கள் தொகை கோட்பாடு அது என்ன நம்மளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிது அப்படின்னா உணவு உற்பத்தி எப்படி இருக்குது மக்கள் தொகையினுடைய பெருக்கம் எப்படி இருக்குது மக்கள் தொகை பெருக்கத்துக்கு தகுந்த உணவு உற்பத்தி இருக்குதா அப்படி இல்லைன்றதை கண்டுபிடிச்சி சொன்னது தான் மால்தேசனுடைய மக்கள் தொகை கோட்பாடு என் அதில் நம்மளுக்கு என்ன இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா மக்கள் தொகையினுடைய அளவு பெருக்கல் விகிதத்தில் அதிகமாகுது உதாரணத்திற்கு நாலு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி எட்டு இந்த மாதிரியான விகிதாச்சாரத்தில் மக்கள் தொகையினுடைய அளவு அதிகரிச்சு போ அதிகரிச்சுனே போகுது ஆனால் உணவு உற்பத்தினுடைய அளவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இந்த மாதிரியான விகிதத்தில் தான் உணவு உற்பத்தினுடைய அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதில் ஒன்றும் டிக்ரீஸ் ஆகலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் இருக்கிற மக்கள் தொகைக்கு தகுந்த இன்க்ரீஸ் இருக்குதா இந்த கேப்பை கண்டுபிடிச்சதுக்கு பேர் தான் மால்தேசனுடைய மக்கள் தொகை கோட்பாடு இந்த மக்கள் தொகை கோட்பாடு நம்மளுக்கு சொல்லி என்ன புரிய வைக்கிறது அப்படின்னா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தான் கிரீன் ரெவல்யூஷனாக வந்தது க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சி யார் செஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ஒருத்தர் செஞ்சார் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் எதுக்காக இந்த பசுமை புரட்சி எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்படின்னா மக்கள் தொகைக்கு தகுந்த உணவு உற்பத்தி இல்லை அப்படின்னா அதை யார் வந்து இங்கே அதை சஸ்டைன் பண்ண வேண்டியது அந்த கேப்பை யார் ஃபுல் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் இருக்குது அப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன ஆராய்ச்சி தேவைப்படுது ஏன்னா உணவு எங்கேருந்து கிடைக்கிது நம்மளுக்கு அப்படின்னா ஒரே இடம் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் அந்த அக்ரிகல்ச்சரில் எப்படி உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறது உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறதுனால நம்மளுக்கு உணவு தட்டுப்பாடாக இல்லாமல் இருக்குமா அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முத முதல்ல கோதுமையில் நடந்தது வீட்டில் வீட்டுனா கோதுமை அப்படின்னா அதில் ஒரு க்ரீன் ரெவல்யூஷன் நடந்தது ஏன்னா இந்தியாவில் பெரும்பாலும் ரைஸு கண்டென்ட்டை இன்டேக் பண்ணுறதை காட்டிலும் கோதுமையை அதிகம் கன்சியூம் பண்ணுறவங்க தான் அதிகம் அப்போது அது ஒரு முக்கியமான கிராப்பு 
அந்த கிராப்பு நம்ம எப்படி நம்ம பாதுகாக்க போகிறோம் ஏன்னா அதோடைய தேவை அதிகமாக இருக்குது தேவை இப்போ எக்கனாமிக்ஸோடைய ஃபார்முலாவே தேவை அதிகமாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடைய விலை அதிகமாகும் உற்பத்தியும் குறையும் அது வந்து சாதாரணமாகவும் நடக்கும் அசாதாரணமாகவும் நடக்கும் அப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ண போகிறோம் அது அதுக்காக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுலாம் க்ரீன் ரெவல்யூஷனாக வந்தது இப்போ இந்த மால்தஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் நைன் எயிட்டீன்ஸ் எயிட்டி சென்சுரிலே சொல்லிட்டார் எப்படி நம்ம வந்து இதை சரி பண்ண போகிறோம் இப்போ மக்கள் தொகையினுடைய பெருக்கத்தையும் நம்ம சரி பண்ணி ஆகணும் மக்கள் தொகையினுடைய பெருக்கத்தையும் நம்ம சரி பண்ணி ஆகணும் பெருக்கம் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக உணவு உற்பத்தியை நம்ம விட்டுடவும் முடியாது அப்போது இது ரெண்டையும் ஈக்குவலான ஒரு நிலைமைக்கு எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மால்தேசனுடைய மக்கள் தொகை கோட்பாடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்தது தான் நம்மளுக்கு அதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் தேரி டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் தேரி அப்படின்னா மக்கள் தொகை அதிகப்படியான வளர்ச்சியாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் மக்கள் தொகை ஒரு நிலையான வளர்ச்சியில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது மக்கள் தொகை குறைவான வளர்ச்சியில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது இந்த மூணு நிலையிலையும் ஒரு நாடு சந்திக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை பற்றி படிக்கிறது தான் டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் தேரி அதுக்கப்புறம் பாப்புலேஷன் ட்ரெண்ட்ஸுன்னு ஒன்று இருக்குது பாப்புலேஷன் ட்ரெண்ட்ஸு இன் இண்டியா டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தில் இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷனுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருந்தது டேட்டா படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தில் இந்தியாவோடய பாப்புலேஷன் எக்ஸாக்டாக நூறு கோடி நூற்றி கோடி பேர் இந்தியாவில் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது நூற்றி இருபது கோடியை நம்ம தொட்டுட்டோம் நூற்றி இருபது கோடி பேர் மக்கள் தொகை இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க இந்த நூறு கோடிக்கும் நூற்றி இருபது கோடிக்கும் உள்ள விகிதாச்சாரத்தை இந்த ப்ரொப்போஷனேட் சேஞ்சஸ் இன் டு த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸிங் ட்ரெண்டு இதில் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பதினெட்டு சதவீத வளர்ச்சி பதினெட்டு சதவீத வளர்ச்சி எந்த கண்ட்ரிலுமே கிடையாது அவங்க எல்லாம் மக்கள் தொகையை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்றத கணக்கீடு பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி கட்டுறதுன்னே தெரியாமல் ரொம்ப ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையாக இருக்குது ஏன்னா பதினெட்டு சதவீத வளர்ச்சின்றது அவ்வளோ சாதாரணமானது இல்லை அப்போ நம்ம அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அதை கண்ட்ரோல் செய்கிறதுக்கான நடைமுறை சாத்தியங்கள்லாம் என்னென்ன அப்போது நம்ம அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறோம் பாப்புலேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தில் நூறு கோடி பேர் மக்கள் தொகை ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தில் நூறு கோடி மக்கள் தொகை இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்றது கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ஒரு அப்நார்மல் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸிங் ஏன்னா இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பை கணக்கீடு பண்ணும்போது இந்தியாவில் நூறு இந்தியாவோடய நிலப்பரப்புக்கும் இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை அழுத்தத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய வேரியேஷன் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நிலப்பரப்பில் எண்பது கோடி பேர்லேருந்து நூறு கோடி பேர் தான் வசிக்கவே முடியும் ரொம்ப நார்மலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆனால் அட் ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் நம்மளுக்கு இன்னும் டேட்டா வரல ஆனால் கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுடைய டேட்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி பேர் இருக்கும் நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி பேர் கிட்டத்தட்ட இந்த இருபது வருஷத்தில் நம்ம முப்பத்தி ஆறு கோடி பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னா இந்த முப்பத்தாறு கோடி பேருடைய வளர்ச்சி வித விகிதாச்சாரம் எப்படி இருக்குன்னா இருபத்தோரு சதவீத வளர்ச்சி இந்த இருபத்தோரு சதவீத வளர்ச்சி எதை நம்மளுக்கு வெளிக்காட்டுது அப்படின்னா இந்தியாவில் அவேர்னஸ்னுடைய அளவு குறைஞ்சி போச்சு மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்ச்சியே இல்லை மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் என்னான்னு புரியலை மக்களுக்கு இன்னும் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வேலை இல்லைன்ற பிரச்சனை நிறையா இருக்குது படித்தவனுக்கே வேலை கிடையாது படிக்காதவனுக்கு சுத்தமாக வேலை கிடையாது படித்தவன் படிக்காதவன் என்னென்ன வேலைலாம் செய்கிறானோ அந்த வேலைலாம் செய்கிறான் அதுக்கு பேர் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பேசின டாட்டி டைட்டிலில் நம்ம அதை பற்றி பேசிட்டுருக்கோம் படித்தவன் படிக்காதவன் செய்கிற வேலையை வேறு வழி இல்லாமல் வயிற்று பழப்புக்காக லைவ்லிஹுட்டுடைய பர்பஸுக்காக என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு எம்காம் முடிச்சிருக்கான் எம்காம் முடித்தவன் அவனுடைய தகுதிக்கு ஒரு பேங்கில் ஒரு கிளர்க்காக ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு கேஷியராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மேனேஜராக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் ஏதாவது இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணலாம் எம்காம் முடித்தவன் ஒரு எம்பிஏ முடித்தவன் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவன் ஒரு பிஇகாம் முடித்தவன் ஒரு பிஏ முடித்தவன் இவங்க எல்லாமே ஒரு டிகிரி முடித்தவன் ஒரு கிராஜுவேட் கிராஜுவேட்ஸுக்கெலாம் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த வேலையில் இருக்காங்களா இல்லை அதுக்கு பேர் தான் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அப்போது மக்கள் தொகை அதிகமானால் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் மக்களுக்கு புரியாததுனால என்ன ஆகிட
பெண்கள் பதினெட்டு வயசு முடியும் போது தான் பண்ணுறாங்களா இல்லை இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு அப்படி இல்லை கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு சதவீத பெண்கள் பன்னெண்டு சதவீத பெண்கள்னால் இப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி மக்கள் தொகை நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுனோடைய சென்சஸ் படி அப்போ அதில் வந்து நம்மளுக்கு பன்னெண்டு சதவீத பெண்கள் எப்படி மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக எப்படி மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிஃபோர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பதினெட்டு வயசு தொடர்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலி ப்ரெஷர் காரணமாக சோசியல் ப்ரெஷர் காரணமாக சொசைட்டல் பிரச்சனை காரணமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க திருமணம் அடைஞ்சிடுறாங்க திருமணம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடுத்ததாக பேபி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பேபி ஃபார்ம் ஆகுறதுன்றது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா எப்பயுமே தப்பாகவே புரிஞ்சுக்கிறோம் அதில் பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணுக்கு கருவை சுமக்கிறதுக்கு உண்டான ஆட்டலே இருக்காது ஷி டசன்ட் நோ அபவுட் ஹவு டேக் அண்ட் கேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஐ மீன் இன்ஃபெண்ட் இன்சைட் த ஸ்டொமக்கு அந்த வயதுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைய எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாக்கணுன்ற அந்த பேசிக்கு அவேர்னஸ்ஸு இப்போ வரைக்குமே இல்லை அப்போது இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரூ ஃப்ரம் ப்ராப்பர் சேனல் வாட் இஸ் தட் ப்ராப்பர் சேனல் ப்ராப்பர் சேனல் கணக்கு பண்ணால் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய மெஷர்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா அரசாங்கம் நிர்ணயித்து வச்சுருக்கக்கூடிய நெறிமுறைகளெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷனில் குறைக்க முடியும் நம்மளால் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த பாப்புலேஷனோட இன்க்ரீஸிங் ட்ரெண்டை குறைக்க முடியும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நைன்ட்டீஸ்லேருந்து கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இந்தியாவோட மக்கள் தொகையே கிட்டத்தட்ட நாற்பது கோடி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இந்தியாவோட மக்கள் தொகை வெறும் நாற்பது கோடி அப்போ அறுபது ஆயிரத்தி அறுபதில் நாற்பது கோடி அப்படின்னா ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் பத்து கோடிக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாப்புலேஷனு பத்து கோடிக்கு மேலேனா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்மளுடைய பொருளாதாரம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எத்தனையோ பேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் வேலை இல்லைன்ற பிரச்சனை இருக்காங்க இதில் முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியல தெரில ஃபேமன் டெத்தஸ் ஃபேமன் டெத்தஸ் அப்படின்னா பஞ்சத்தால் ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்புகள் சாப்பாடு இல்லை அப்படின்றதுனால ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்புகள் இப்போது ஒரு ஒரு நாளும் இந்தியாவில் குறைஞ்சது எட்டாயிரம் பேர் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் செத்து போகிறான் இந்தியாவில் இதுக்கு ரெக்கார்டு இருக்குது டேட்டா இருக்குது என்எஸ்எஸ் டேட்டா இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் எட்டாயிரம் பேருக்கு குறையாமல் இந்தியாவில் சாகிறாங்க நல்லா ஒன்றுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேருக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு ஊர்ஜிதமாக கிடைக்குது ஐ மீன் தீர்மானமாக கிடைக்குது நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு கிடைக்குது அப்படின்றது ஸ்டில் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ரெக்கார்டு ஆனால் டென்டேட்டிவ்லி வி ஹவ் ஃப்ரேம்டு சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வி ஹவ் கிளாஸிஃபைடு சம் கேட்டகரிஸ் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ் வி ஹவ் கிளாஸிஃபைடு டேட்டாஸ் அந்த டேட்டாவுடைய கணக்கு படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு சதவீத பெண்கள் பதினெட்டு வயசு அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே திருமணம் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு உண்டான நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க ஆனால் பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடியே குழந்தை பெற்றுவதற்கு பெரு பெறுவதற்கான எந்த விதமான உடலியல் கூறுகளும் இல்லை அப்போது குழந்தை செத்து போய் பிறக்கும் கண்ணு தெரியாமல் பிறக்கும் முடமாக பிறக்கும் இதெல்லாம் நாட்டுக்கு பிரச்சனை ஏன்னா மால் நியூட்ரிஷனல் பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் மால் நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி இந்தியா மொத்தம் உலகத்தில் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கோடி குழந்தை அப்படி இருக்குது அதில் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் மட்டுமே எத்தனை கோடி குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா இருபது கோடி குழந்தை அதில் இருக்குது பெரிய பாரு நாற்பத்தஞ்சு கோடி குழந்தையில் இந்தியாவில் மட்டுமே இருபது கோடி குழந்தை due to nutritional deficiency problem children's availed appo idella namba seri pananum appadina we have to follow certain rules and regulations that is new population policy appo new population policy node thematics what are all the thematics and the thematic la sariyana vayidu vandadukku appuram dhaan thirumanam pananum ena vayidu varadukku munadi thirumanam pannum bodhu indha prashna la vandu bodhu appo namba enna seiyirudhu population eppadi korekirudhu ரெண்டாயிரத்தில் நூறு கோடியாக இருந்த பாப்புலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நூற்றி இருபது கோடி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை மூணு மாதம் நம்மளுக்கு பாப்புலேஷன் சென்சஸ் டேட்டா வரும் அதில் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பாப்புலேஷன் வரும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற அப்ராக்சிமேட்டு கணக்கு படி நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி மக்கள் தொகை நம்ம தான் ஃபாலோ நம்ம தாண்டியாச்சு அப்போ நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி பேரில் எவ்வளோ பெண்கள் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ ஆண்கள் இருக்கிறாங்கன்னு கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது
ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கணக்கிட்டுப்படி கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக இருக்காங்க ஒரு கோடி பேருக்கு மேலே அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போது பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்கள நம்ம எம்பவரைஸ் பண்ணணும் எம்பவரைஸ் எப்படி பண்ணுறது உமன் எம்பவர்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது த்ரூ ஃப்ரம் ப்ராப்பர் எஜுகேஷ்னல் ப்ராக்டிசஸ் நம்ம சரியான கல்வி முறையை கொடுத்தோம் அப்படின்னா சரியான எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ சான்ஸ் டு ரெஸ்கியூ ஒன்லி சான்ஸ் இஸ் எம்பவரைஸ் த உமன் உமன் எம்பவர்மெண்ட் இல்லாத எந்த கண்ட்ரியுமே ஒரு கிராஜுவலான ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டியை அட்டைன் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இங்கெல்லாம் கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது உமனுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் இன் டு த பப்ளிக் ரிகார்டிங் ஒர்க்ஸ் அதாவது பொது வெளியில் அவங்களுடைய அதிகாரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களாக அங்கே இருக்கிறாங்க அப்போது அவங்களுக்கு உண்டான ரெப்ரஸன்டேஷனும் சரி சம விகிதத்தில் இருக்கணும் இந்தியாவில் கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது ஆண்களை விட பெண்கள் மக்கள் தொகையில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களோட ரெப்ரஸன்டேஷனு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் இப்போ வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து எத்தனை எம்பிஸ் இருக்கிறாங்க இங்கே ராஜ்யசபாவில் எத்தனை எம்பிஸ் இருக்காங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பிஸ் ராஜ்யசபாவில் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு இந்த எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் கணக்கு பண்ணி பார்த்தா இட் இஸ் கிராசிங் மோர் தென் ஒன் எயிட்டி மெம்பர்ஸ் நூற்றி எண்பது பேருக்கு மேலே வரணும் ஆனால் ஆஸ் பர் ஷெடியூலில் ஆஸ் பர் ரெக்கார்டு வியூஸ் அண்ட் டேட்டா ஒன்லி அரவுண்டு எயிட்டி மெம்பர்ஸ் ஒன்லி எண்பது பேர் தான் இப்போ இருக்கிறாங்க இது தான் இது வரைக்குமே சுதந்திர இந்தியாவில் இவ்வளோ பெரிய மெம்பர்ஸே இது இப்போ தான் வந்து வந்திருக்காங்க அதாவது ஒரு அறுபத்தஞ்சி அறுபத்தி ஏழு கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு பெண்கள் கூட்டத்துக்கு வெறும் எண்பது தலைவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்போ இதுவே ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இதையெல்லாம் நம்ம சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் சேர்த்தது தான் என்னது பொருளாதார வளர்ச்சி இப்போ பொருளாதார வளர்ச்சி ஒரு பர்டிகுலர் ஜெண்டரை மட்டும் வச்சுருக்கக்கூடாது ஆண்களை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது வந்து பயாஸ்னு ஆகிடும் அது வந்து மேல் பயாஸ்டி எக்கானமின்னு ஆகிடும் அப்போ பெண்களும் ஒரு டிபெண்டபுளாகவே நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் எப்படி எப்படி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்ட்டாக வச்சுருக்குறோமா ஏன்னா ரெண்டு பேருமே சரிசமமான ஒரு மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு கூட்டம் ஆண்களுக்கு நிகராக அதுக்கு மேலே பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் பெண்கள் வேலைக்கு போகிறதுனோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்குது பெண்கள் ஹையர் எஜுகேஷனில் எவ்வளோ இருக்கிறாங்க சரி ஹையர் எஜுகேஷன் முடிஞ்சு எத்தனை பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க எத்தனை பேர் ஆண்களுக்கு நிகராக சம்பாதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் எரடிகேட் பண்ண வேண்டியது யார் இதெல்லாம் எரடிகேட் பண்ணால் கவர்மெண்ட் தான் எரடிகேட் பண்ண முடியாது ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் எரடிகேட் பண்ணுறாங்க ரிடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் எக்கானமி வில் அட்டைன் எக்கனாமிக் க்ரௌத்து நாம் அப்போ தான் டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்ற லிஸ்ட்லேருந்து டெவலப்டு கண்ட்ரின்ற லிஸ்ட்டுக்கு போக முடியும் நான் ஆல்ரெடி சொல்கிறேன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரினா இப்படி அண்டர் டெவலப்பிங் எக்கானமினா என்ன டெவலப்டு எக்கானமினா என்ன இப்போ நம்ம டெவலப்பிங்கில் இருக்கிறோம் நடு மையத்தில் இருக்கும் அப்போது டெவலப்டு எக்கானமியாக மாறணும் அப்படின்னா நாம் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்போ எப்படி நம்ம எம்பவரைஸ் பண்ணணும் த்ரூ ஃப்ரம் பேசிக் எஜுகேஷன் ஓகே தேங்க்யூ